ഹൈ വേസ് നമുക്ക് അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെറുപയർ വേവിച്ചത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പഞ്ഞി പോലെ വേണം അതൊരു കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നെ കടുക് വെളിച്ചെണ്ണയെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയെ കുറച്ചുകൂടെ നാടൻ ടേസ്റ്റിന് അല്ലേ പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് ഇഞ്ചി കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിയണം പിന്നെ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിയില ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കറിയായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ സബോള ഒരു ഹാഫ് സബോള നൈസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കും രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ അരപ്പാകും ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ജീരകം ചേർക്കാം പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർക്കാം പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയെല്ലാം ഒരുവിധം സോട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അണിയൻ ചേർക്കാം അണിയൻ ഒരുവിധം കളർ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും എല്ലാം ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ടൊമാറ്റോ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പയർ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പയർ വെറുതെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നികക്ക വെള്ളം ചേർക്കാം അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം തേങ്ങ അരയ്ക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ച് ചെറുത് ചെയ്യല് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇത് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ രുചി കിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊന്നും ഇച്ചിരി ഒന്ന് വറ്റി വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാം നമുക്ക് തേയിലയും ചേർക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ പാകത്തിന് ചേർക്കാം തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വന്നാൽ മതി പിന്നെ അധികം ഇട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും പോഷകപ്രദമായിട്ടുള്ളതും വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ളതുമായ പയറുകറി റെഡിയായി ഇത് അപ്പം ചപ്പാത്തി പൂരി ചോറിൻ്റെ കൂടുതലും എല്ലാം നല്ല മാച്ചിക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്